kila jambo kuja kwa binadamu kama mtihani ewe Mungu wangu sijui kama napatia au nakosea mtani huu ambao umeharibu ndoto zangu zote kila nilimuona msaada kwangu alishindwa kuwa nama mazingira haya aliyejenga furaha yangu na mama ndio aliyotupa maumivu makali kuzaliwa mtoto wa pekee kwenye familia yenye unafuu haitoshi kuwa utakuwa na furaha leo natafuta hata kumuita dada utabaki kuwa mama yangu ili kukutunza wewe sasa naamini nyumba pesa magari hiyo kitu mbele ya furaha siwezi kukulaumu kama unaona hii ni njia ya kuipata furaha sio mali zisizo na furaha itakuwa na wewe kipindi chote ili upate furaha mama nadir unaweza kufanya makubwa usikate tamaa dunia ni mapambano mani mama Baba. Kwa nini unaisahau sana familia yako baba? Ah, oh, naake wapo. Lakini sio wa kweli. Wanakula gari tu mzee. Kwa sababu anakuwa naona nyumba. Una magari, una makampuni. Lakini kumbuka sisi ni sehemu wa familia yako baba. sisi tunakuangalia wewe hiyo tabia ungeacha mzee wangu ukamwangalia mkeo kaniangalia na mimi mwanao lakini mzee haujali kabisa Naomba niongee neno kama nitakukwaza utanisamea. Maisha ni mtazamo. Lakini hakuna atakayeweza kuona mbele kinachotokea. Amina. Karibu na hapa ndo nyumbani ambapo naishi na mamaangu kwa sasa. Yaani hapa ndipo unapoishi. Ah, naishi na mamaangu chumba hiki hapa. Wewe. Nyumba gani haina hata umeme? Eh, haina hata umeme. Sasa najiuliza mimi niweza kuishi humo ndani? Chumba ambacho hakina umeme, chumba cha giza. Mimi Amina. Sio kweli. Sio kuishi humo ndani. Mimi black beauty na karangu naipenda. Sijui unanielewa? Mhm. Um ila amina tu tulikubaliana tu vizuri nahitaji msaada kwa mamangu sahau kuhusu tulichokubaliana mimi na wewe sahau kabisa siwezi kuwa mimi humo ndani unanijua vizuri siwezi kuishi humo mimi nyumba ya kiza ha sikia mimi nyumba naondoke sitoweza utanisamehe kama nitakuwa nimekokela i'm sorry amina Thank you.
Sometimes Mimi na wendo life ubovu. Yule maisha rai naona mwana hivi anavyoishi hivi, matatizo tu. Sio kujua kama wewe baba tetezi na. Tunakujua vizuri. Kama baba mistari. Kwa baba tetezi. Nipangilie mwana. Fresh tu. Acha na naye bwana. Hata nishtu. Sasa sikiza mtaji wangu. Mimi nisongee sana. Nataka umkopeshe nyanya. Yanambia. Ugo mkuja hapa mbambamba kibao. Una lolote kumbo umeyumba, sindiyo? Sikuchambi. Amina, mimi sikuchambi. Weste mwengu, mina kujua. Ehe, niambie, that is all. Kona ndakumia. Suiti, sikiza mwambie. Ndiyo sabi biyashara ngumu. Usionezo bizazi meka hapo. Ukajua mimi ya nile, na sipata kiura isi tu. Uje stili yo siyo karibu. Yano usionezo bizazi meka hapo kwa zona zime kuja, zime kuja tu. Kwa wale mshomo wakankazia mimi ya? Kwa nisiku zinabadilika. Miambiri, nyoza miambiri ni kazi ya mimi wewe. Natambua lakini kama mimi mteja yako mzuri. Nisikilize mkwambie. Ume kuja hapa pe 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 kumbo una loloto meyumba. Kazi ya mimi. Sipopeshi. Oye wewe. Kwa su meamua. Hila kwenye mikasini kwenye mjazamu. Ukipita hapu kanyongeresha. Wadi Wadi Shama mamu Mamu Hapa leo mimi nimekuja kwa hili moja, sikuja na kumi na moja. Nimefata hila yangu. Sawa bibi nimekuelewa. Lakini bado mambu wangu wajaka sawa. Nukustamilia mpaka lini na otopata lini. Umekuja hapa. Mwenye wena pangisha shinge fuishilini kwa mezi mitatu. Lakini umenililia hali nimepunguza. Paka shinge fuku minatano, nimekubali ya mwezi mmoja shinge fuku minatano. Kumbe mtu wakusaidie vipi. Mwezi umeisha, mpaka leo hata sijui kama talengatu. Uwe mwezangu uko balidi, unakanyu mbabu ule, zindio? Sasa mimi nataka hila yangu leo. Sina mjadala. Nukusaidie vipi, nukubebe vipi. Na wakati hui ndo mume wangu wane nisaidia mimi. Mi nitakula wapi? Au ntakula nini? Siondoki hapa, mpaka nifate hila angu. Basa, bibi. Menombo nistamile japo dakika kumi. Kuna semu naenda lafu nijirudi kila kitu kutakasa. Nenda, lakini mimi hapa siondoki. Hata ukirudi sana neo siku. Nenda, lakini hapa mimi sitoki. Gino moja, leo sitoki. Mpaka napata hila angu. Hila angu utaki kunipa. Viatu vya garama. Kodi shinge fuku minatano. Ina kushinda kweli. Sasa nakwambia mimi ya pasi yondoki. Kama wawa chizi, mimi mwendazimu wakizanzibali. Tena huku nachizika na kwanda guo kichwani. Lakini napiga salamaliku. Utamitabua si yondoki jino moja. Babu, doho shuhu kazi kazi.
Wana na gara hivyo babu pesa ndio hiyo mimi nilokuwa nayo. Lakini lakini nini babu? Sikiliza wewe kama unaona hiyo pesa ikutosherezi. Nikuge mali yako nige mzigo wangu. Malidi basi baadaye kiliogopoa. Pole sana bibi kwa kuweka kwa muda mrefu. Asante. Mjuku wangu. Hiyo hela mimi msiniwe. Kwa sababu ulipoondoka niliingia ndani ili nikaangalia chochote. Nikiona nichukue nifidie kodi yangu ya nyumba. Lakini hali nilio kwenda kuikuta umo ndani kusema ukweli hata mimi nimitia simanzi. Huyu alia kuwa umo ndani ni nani? Kikweli bibi yule ndo mama angu mzazi. Mama angu mzazi? Ndiyo bibi. Ehe. Ana umwa nini? Ni story ndefu sana. Lakini aligombana na baba angu mpaka kufikia hali ambayo yuko nayo sasa hivi. Basi mwanangu, usieleze nini? Umesikia? Hiyo hela baki nayo usimilike. Ikusaidie wewe pamoja na mgeni. Kuanzia sasa hivi usilipe kodi ya nyumba. Paka mama hali yake itakapokaa sawa. Wewe na mimi tutafanya nini? Kutaanza kupanga mambo ya kulipa kodi ya nyumba. Kwanza sasa hivi usilipe kodi ya nyumba mwanangu. Kaa kwa amani, mjukuu wangu, mudumie mama. Asante sana bibi. Asante sana. Wewe mimi sasa naondoka mjukuu wangu. Sio na wasiwasi kaa kwa amani. Kaa kama uko nyumbani. Sawa. Asante. Kanisuzi dada. Wewe unapenda kanisuzi? Eh so mimi mwangu mwadimu wa huyu. Eh eh uliona lakini yale maulo. Ninakuona. Ah sio mimi. Utasema feni. Umekuchwea tena. Kama nilivyokuona naye pale katikati kiona feni. Mimi tena. Kumbe nani? Kumbe nao na kengeza. Au jamuona Sabrina pale. Ah kaa nimekuona yeye kwa macho yangu mawili. Umekuchwea. Haya wa ugali vipi? Maana mchana mwe matanga. Kumekucha. Ah. Utapaswa visigino kufuatilia maugali kwenye vijumba vya watu. Na utulizane nyumbani kwako upike ugali wako na sisi tuje kugongea. Ah wale wenyewe kwa. Ndugu yangu anaume wapi sema hujatulia. <sighs> Nipeleke basi huko kanitulize. Sio ya nadri mzanzibari. Nani? Nadri mzanzibari hujanisikia? Wewe <sighs> <sighs> kwa damu umenichoka. Kwa hiyo mimi ndio umeniona mimi nadri ndio kwa mume wangu, si ndio? Kwani nadri ana nini si mwanaume? <sighs> yaani umenichoka shoga yangu, yaani yaani umenichefua. Mimi mimi nakunitafutia yule. Hiyo nyapa hapa nilipo wali yangu mkunga dada nikijikuu na unga huo. Ah ukanipe mizigo. Hao ndo nikajifunza kwanza udaktari udaktari vitu nianze tena kum, kumtibia tena. Au ujui kama na mizigo kule nitoleage mimi. Kufuru hiyo ndugu yangu. Sio kufuru, huo ni mzigo au ule? Haka si hawezi mimi. Mtiani. Kwa hata tukoolewa. Ndugu yangu tazeekea kwenu. Na nizeeke. Umri unaenda huo. Tafanye bwana kajiandae tu ndoka nile tembele. Ah hilo ndo lori yako. Fanyaga haraka somo ndani. Eh, ta kunyaribia siku sasa hivi ule wewe ule. Nitajua labda kapata danga huko. Labda limekuja limechoka kwa sababu kwa usukumani limekuja na hela zake. Usio ukaolewa na dadi ile. Hivi uda mwana nichukuliaje mimi? Ha! Na ngoja aje kwanza nitamsuza but tena akome.
mrembo. Niambie. Swali nzima. Naona hali inazidi kubadilika kila siku naonekana kwamba uko bomba. Ndio kawaida yangu. Kweli eh? Na mimi naona mabadiliko yako hapo yani. Mm. Kuna jipe? Eh sasa kitu kikubwa bwana sweet nilikuwa naomba simu yako mara moja kuna mtu nilihitaji niwasiliane naye. <laughs> Ujui unachekesha sana. Kwa hiyo watu wana simu nilikuja baada ya kuniona wame toka nalo kwenu. Kikweli sijategemea kama ningekuona lakini baada ya kuona nikaona kabisa na uwezo wa kunisaidia. <laughs> Basi nikwambie ushafeli maana simu yangu haina tavuchi. Basi sawa ni sehemu asante. Asante pia. Kuna lingine? Tofauti na ile hakuna lingine. Asante ubarikiwe. Hello Zabibu. Yes, hello Mambo. Oh, mzima. Mimi mzima, si wewe. Shwari. Sasa nilikuwa nakuuliza utakuja lini? Mm, nitakuja kesho. Mungu akipenda. Kwa hiyo usijali kwa hilo. Basa ila naomba usichelewe kuja jamani. Sawa mpenzi, usijali. Sawa, asante. Nakupenda baby. Sawa mume. Nakupenda pia mpenzi. Basi sawa inambo sijo katumia kwa sababu simu sio kwangu ni lazima pia kwangu imeishiwa na salia. Sawa mume. Ah sawa. Asante. Mama anaendelea jinadi. Ah, kikweli damu na mama hali yake ndo vile vile kama unavyoona siku zote. Ni kweli tumwamini Mungu kwa kila jambo. Ataudi hali yake ya zamani. Bila nimesikia kama umempata mwanamke yule. Ndio, ni ni mwanamke ambaye mimi amua janisaidie majukumu ya mamangu. Sababu kuna baadhi ya mambo sisteli kabisa kumsaidia mamangu. Ah, lakini Mungu ndo mwanamke mzuri mdogo wangu wa kuishi naye. Unaambia na kufai kwa ziki ndio rafiki. Na ndo mwanamke wa kweli kwa kipindi hicho ulitokuwa nacho. Kama umempata mwanamke mzuri, mwenye sio uzuri wa sura tu mpaka tabia. Maana sura anasema mwanamke ni tabia, sio sura na sio shepu. Sasa kama mwanamke kama huyu anamhudumia mama hali kama alikuwa nayo ile. Mshikilie kwa kila ngazi kila hatua. Kwa kali ni tulikuwa na mdogo wangu nadi na mwanamke mwenye moyo kama huyu. Amla mwanamke sasa hivi anaikubali kumhudumia mama hali alikuwa nayo kama ile. Huyo ndo mwanamke wa kweli mdogo wangu. Unaamba filisika ujue tabia ya mkeo. Sasa ndo kipindi cha kujua mke mwema yupi na ambaye mke si mwema ni yupi. Kama mwanamume yuko sawa mimi na kusupport. Ni kweli. Nashukuru sana Mungu na nina imani kubwa sana juu yake. Kama umwamini mimi sina tatizo. Tuombe Mungu tu mama atarudi kwenye hali yake mambo mengine yataendelea. Sasa mdogo wangu hapo una kiasi kidogo cha pesa kikakusaidie. Asante damu na inatosha. Amna. Nimekupa si kama nakukopesha. Wewe ni mdogo wangu na mimi ndo dada yako. Pokea. Asante sana dada yangu. Unajua leo ndo nimeamini kwenye familia mnaweza mkazaliwa wengi. Lakini asitokee mtu akakusaidia na akatokea mtu mwingine huko ambaye amjuani eh wala zedi. Mpenzi kabisa. Kama hivyo kwa mimi na mtu akitwana atasema tumezaliwa tumbeni.
Nadir. Nari mpaka rinwa. Sima njua kampani mejitua kwa jile yako. Minu wana mkia mbe ni mechimia. Nita jifuta kiangu. Tafadha ribesi. Kido mtu. Na kuomba kido mtu saa. Zabibu, mama angu imundani, naomba tutulawe. Zabibu, unasimu nataka ni kaangalie kazi kwa untarudi bada ya kidogo? Saa. Mama, tarudi bada ya kidogo.
Nini kwa nini? Unazigua mwanangu. Kwa nini? Ah, sikia nikwambie mwanangu. Ujue sasa hivi uwezekano wa kupata pesa unao, si ndio? Kazi zizi ndogo ndogo unafanya vijiji pesa vidogo vidogo tunapata, si ndio? Kwa hiyo unaweza pesa ukatumia na mama mtu. Sio umeelewa? Pia unaweza pesa nyingine unaobaki kwa ajili ya familia nyumbani, yani kwa ajili ya mama wewe. Unajua Hans kwa upande wangu ile kwa ndo changamoto kubwa. Na yule shemeji yako pale unapoona nyumbani, kila siku yanalalamika. Lakini kwa vile njoo ile save inaikamata vizuri. Pesa inaingia vizuri. Mzee nusu guest nusu nyumbani. Ili mradi mama mtu kustaki tena lalamike. Mimi mwenyewe nishachoka ujue. Hapo <laughs> ukali mwenyewe mwezi sasa ukifanya hivyo mambo yanakwambia. Sio umeelewa. Haipingwi mzee. Kwa sasa baridi ya Yesu. Lakini ndio hivyo shida zake mtumizie kwa siku. Ndio hivyo mwanangu. Samaani sana nabi kwa maamuzi niliyochukua katika swala hili. Mimi ni mwanamke mwenye hisia na wewe. Na napata shida sana kihisia na wewe una pesa. Na uwezi hata kuibebisha kunifariri. Mimi nimeamua kuondoka. Ila samaani sana kwa hili. Mwanamke anayemdhimilia mwanaume asiye na kitu basi anatakiwa azingatie sana anachokitaji ambacho kwangu hakihitaji pesa. Tafadhali. Naomba usinitafute. Na usije kwetu maisha mema na mama yangu. Mama Zabibu ameondoka tayari. Alijitoa kimwili akili. Kuonyesha msaada wake kwetu. <laughs> Hakuwahi kutukosea. Hakuwahi. Lakini hata na mimi nilishindwa kuikosea familia yangu. Mimi ndio chanzo cha kumfanya Zabibu ondoke nyumbani. Kutamani mama yangu nifanye kitu kibaya mbele yako. Hii ndio sababu kuu ilomfanya Zabibu ondoke. <laughs> Sijui nani lini atakuja kwa ajili ya kunisaidia mimi ama kweli hundo mwaka wangu Dada mimi kama nilivyokuambia mm. huyu ndo rafiki yangu anaitwa Nadia. Mm. Ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Nimefahamiana naye toka nikiwa Zanzibar mm. tangu nikiwa nasoma. Mm. Nikiwa Zanzibar ni rafiki ambaye amenisaidia mengi. Ah. Hivyo nimeona pia sio mbaya na mimi nikilipa fadhila yake kwangu. Nadira anaoguliwa na mama yake mzazi kwa muda mrefu sana. Hana msaidizi yeyote zaidi yake yeye mwenyewe. 
Hivyo akaniomba mimi kama rafiki yake wa karibu nimsaidie kukaa na mama na kumwangalia. Mimi binafsi yangu nikashindwa kuchukua maamuzi. Nikaona ni bora tuje kwako tulizungumze hili ili kama wewe utakubali na kutia baraka zako basi iwe hivi. Anali, karibu sana. Asante sana dada. Uyo mama yuko nyumbani aanza hospitali. Uh, kikweli kwa sasa hivi mamangu yuko nyumbani. Kwa sababu mimi da bado ni mgeni sana na sina kazi ambayo labda naweza kumpatia kipato kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Na mda mwingine nafsi na kuenda nyuma sana kwa sababu mimi ni mwanaume. Sio kila majukumu namsaidia mimi mamangu. Nikaona sio vizuri kwa sababu Habiba ni rafiki yangu. Nikamuomba ikiwezekana aje nyumbani anisaidie baadhi ya majukumu. Ilimradi na mimi akiwa nyumbani nitoke nje kwa ajili ya kwenda kupata fedha ya kwenda kumpeleka mamangu hospitali kwa ajili ya matibabu. Ndio nikaona vyema kuja kuongea na wewe pia. Saa Mimi nimekubali kwa kwa yeye mshakubaliana haina tatizo. Baba tu nimuulize kwamba yeye mwenyewe ameridhia au vipi. Baba mimi niko tayari hamna shida niko tayari kumsaidia. Sawa. Ila nataka kuishi naye mama vizuri kamshuriki vizuri so umeenda kule kwa kwa mama anauma sana ukawa unamshurikia mambo yote ukaanza kutoa jeuri ukamdharau ukamwacha asifanye hivyo ukafanya kama unamlea mama wako mzazi sana nikuelewa dada na nashukuru sana kwa kibali hicho ndicho nipatie mimi sina mengi na natakia watu kila laheri ukaishi vizuri kampa kampa tena mzee wananchi tunapiga pasi kama Barcelona takubali leo nyama msimbazi namjua wewe msimbazi wewe mkundu wa msimbazi unamjua vizuri kulia tataka boy ndugu yangu hapo toboy toboy kwa mnyama utoboy ndugu yangu tunaje kundu babu kwa babu muone mshamba unaopita huo biti kwa babu hapa mtaani Pauli kama wote babu wanalotana. Eh, yule babu, simuone uzuri wote yule. Wa babu. Yule kiruka naye kibosi, anaonga. Pale jeu mboko pale. Eh. Kama nini? nyumbani mara moja. Unajua? Basi kwa mzee badala. Tushakupiga kimoja tulie kwanza na tufanye. Ni tulie kwanza. Anti mambo. Bobi. Shwari za wewe. Safi. Ah, samani. Ah, mimi naitwa Nadir, sio unaitwa nani? Mimi naitwa Happy. Oh, Happy. Maana halisi ya Happy ni furaha. <laughs> eh, hey, hivyo hivyo. Unafanana nalo. Asante. Japokuwa ni marangu ya kwanza kukuona. Ila kuna kitu najikuta natamani kukwambia. Kitu gani? Nilikuwa naomba tuwe marafiki kama hao. Marafiki tena. <laughs> Ndio. Sawa, haina shida. <laughs> Niseme asante ila Naomba nikuombe kitu kingine. Ndio gani? Nilikuwa naomba tuwe marafiki kama hao tojali. <laughs> marafiki marafiki wa vipi <laughs> Ni urafiki tu wa kawaida hivi Sawa haina shida Niseme asante ila Naomba nikuombe kitu kingine Nilikuwa naomba tubadilishane namba za simu Namba yangu tena Happy Sina ni tofauti zaidi ya urafiki Na siku hizi watu kama nyie mkisi kwamba mazongi mengi hamchelewi kumbloki mtu. Kwa hiyo sitakuwa na dhamira nyingine. <laughs> Sawa. So. 
Zabibu Amangu imondani Naomba tutulale Binadamu matatizo tumeumbiwa. Naomba tafadhali wewe sikukatishe tamaa. Machozi yako yanamaanisha nini? Eh? Utaniliza hata mimi sasa. Kwa jasiri. Hm? Nadu. Usifanye hivyo. Kumbuka nipo kwa ajili yako. Kumbuka pia mama anakutegemea wewe ndio tegemezi kubwa la mama. Ukikata tamaa wewe unafikiri itakuwaje? Hm? Habiba. Asante kwa maneno yako alionifariki. Na kunipa ujasiri. Nashukuru sana kwa kulitambua hilo. Nipo kwa ajili yako. Ah, alafu jana umenifurahisha sana. Umenifanyia surprise. Sikutegemea. Na ndio kesho ni siku ya kumpeleka mama hospitali na kukumbusha Asante tena nilikuwa nimeshasahau Alafu najua nini ambayo Si Nadi, kwa mgonjwa wako maua, ndiyo? Hali yake kidogo imezidi kuwa mpovu, sawa? Lakini kikubwa ambacho napenda kushauri, msiwe mm, mlamuacha mbali sana. Hawa yanapata ukaribu wa familia ili kuondoa stress. Na pia mwe mafanisha mazoezi, sawa? Lakini pia unahitaji utafutie pesa ili mwezi kufanya nini kunua vifatiba ili vimsupport kwenye mazoezi yake. Sawa? Kama akipata fatiba hivi, mazoezi yake anakuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo itaweza kumsaidia kuimprove kidogo. Alipata stress ya zile nini itamsaidia kuimprove. Sawa? Ndio mwingi sana mtakiwa mwa naye ili aondoe ile hali ya mawazo. Hapa ninavyoona hali yake anaendelea vizuri, so mbaya haitii sana. Naweza mkaondoka mkaenda naye ila mpate hiyo pesa mwezi kumlea fatiba kama hivi. Uweche aweze kumpa mazoezi kidogo. Afanye mazoezi, sawa? Sawa. Eh ila nitawaandikia tarehe ili muweze kurudi tufanye tena check up, sawa?
Mimi nafahamu maumivu ambayo unayapitia. Unaweza lakumiza mwanzo akawa haipo saa hii lakini si kwa huyo. Hebu tafadhali hebu mjari kwanza. Msamini kama ulivyokuwa na msamini wa kwanza. Mimi naamini yeye ni mwanamke pekee ambaye anaweza kukupa furaha na akakupa amani ndani ya moyo. Na fahamu kabisa kwamba nyumbani yeye ni akupa vizuri. Kwa yeye kama anajali basi amini kwamba kuwa naye. Nadi kikweli kwa sasa hivi mamangu yuko nyumbani. Kwa sababu mimi da bado ni mgeni sana na sina kazi ambayo labda naweza kumpatia kipato kwa ajili ya kumpeleka hospitali. Na muda mwingine nafsi na kuwa na nyuma sana kwa sababu mimi ni mwanaume. Sio kila majukumu namsaidia mimi mamangu. Nikaona sio vizuri kwa sababu Habiba ni rafiki yangu. Nikamuomba ikiwezekana aje nyumbani anisaidie baadhi ya majukumu. Nadi. Nadi. kiansi nitakutafuta baadaye Asante sana. Mimi sikutegemea kabisa kama utanipa haraka mimi. mgeni sana na sina kazi yote ambayo inaweza kunipatia fedha. Ukiangalia mamangu anasumbuliwa na maradhi. Anasumbuliwa na nini? Bado mapenzi sana kuyajua hayo. Pole sana. Asante. Ila nilikuwa naomba unisaidie kiasi cha fedha ili nikampeleke mamangu hospitali. Kwa nataka kesi gani? Nilikuwa naomba kama laki moja. Sidi. Nitakupatia. Kweli. Ah, bibi. Babu vipi? Sasa ni jambo naambia. Ah, leo biro tokea kumekucha, tokea alfajiri. Siko sawa mbona. Oa, leo kokia ifungi babu. Yana pano viona pia 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 pia. Tumbo linasumbua. Ah. Niambie lakini mambo mengine nasema. Freshi, unajua mimi mwanzo nilipita gengeni pale. Sasa nilipoona haupo, ni kesi nje nikucheck home. Lakini jambo kubwa ambalo limenileta hapa kikuwa mimi nataka nikushukuru. Nikushukuru kwa sababu ulinipa ujasiri wa kuthubutu kufanya. Japokuwa ilikuwa kama masiara. Unakumbuka juu tuko kageni pale kapito le mdada ile hapo. Yeah. Unaambia mdada mwana anagaga hela sana kwa machalizi. Unaona ile jambo mimi limenikaa sana akili. Na limenikaa akili kwa sababu nilimwangalia sana mama wangu. Kuna hela ambayo mimi nitakuta. Nikasema ni siwe mjini. Mimi nikaamua kumfuatilia nyuma kweli kufika mbele nikakutana naye chidi mwanangu nikadondosha nikamwaga nikamwaga mistari nikadondosha mpaka nipa namba zake za simu hauwezi amini mzee sijategemea demu nimeenda naye mpaka guest oya nimemaliza kila kitu hatua ya mwisho namwambia sasa epi mimi na familia na mjini hapa sina kazi. Mamangu anaumwa nisaidie. Anauliza unataka bei gani? Hii mzee Messi jaganda nikamwambia nina shida laki moja. Mwanangu anafungua wallet yake hivi. Baba. Ah! Oya. Dadi. Sikize nikwambie. 
Mimi na wema rafiki ila urafiki wetu umefikia kwamba sasa hivi tumekuwa kama ndugu. Kwa nini hapa mtani kama unakitaka kitu unashindwa kuniambia? Unajua kwenye masuala ya mahusiano muda mwingine ukimshirikisha mtu naisi kama unaweza ukapewa. Ila niliamini tu lazima nije nikwambie. Na maana leo nimemwanja nikwambie mzee mwanlaki mwanamke ule kanitia hivi mkono ni kama ulikuwa unamhitaji yepi unahitaji uwe na mahusiano naye mapenzi kwa nini hakuniambia ndugu yangu ndugu yangu epi ana maradhi epi ana HIV sasa mkoa jeu leo umetembea naye alafu mimi jinsi nilivyokuambia siku ile sikutegemea kama wewe labda utakuja kutembea naye kwa kufikiria hata siku moja nadiri kama wewe utatembea na nilijua wewe si yule sio type zako mbona umefeli nadiri kaka umeingia mkenge ka kwa nini sasa hivi umebadilika kiasi hicho Unahitaji unipe haki yangu ya msingi. Kumbuka mimi ni mwanamke. Ali kamili na unajua. Lakini nashangaa siku hizi umebadilika. Mbona mwanzo tulikuwa tunaiba tu na tunafanya? Hata mimi najua kama mama yuko hapa ndani lakini sasa mimi ni binadamu. Hm? Hivi unajua mimi nina hamu na wewe kiasi gani? Unanitia mashaka sana. Mabadiliko yako yananitia mashaka. Nice kabisa kuna mwanamke. Huyo ndio mpata. Bas mwambieaje? Kaina hapa. Mimi nitampisha nimpe nafasi. Vipi bro? Fresh ndio. Fresh. Vipi mzee? Naona una meremeta unataraja hadi tu. Unajua nini chidi? Tangu nimekuwa na zabibu kimahusiano. Sikuwahi kufanya naye jambo lolote pale nyumbani. Sitoshi kiangalia pale naishi na mama yangu mzee. Alafu ni chumba kimoja. Bila nikabatika pia kuishi na habiba ambaye mpaka sasa hivi niko naye. Na nashukuru Mungu nimekuwa napata fedha. Na maana na uwezo wa kwenda hata guest na kufanya baadhi ya vitu ila najikuta na shindwa kufanya naye chochote sasa hivi hadi namwangalia mtoto wangu kajitoa kwa sababu yangu mimi mpaka sasa siamini kusiana na wewe siamini kabisa na kila nikilifikiria neno lake kwamba tulifanya mpaka nikamtoa mchubuko amani inazidi kuniondoka kwenye nafsi yangu ndio maana nashindwa kufanya naye tendo sasa hivi labda kwa hiyo naofia pia na yeye kuja kumpoteza sikiza ngombie kaka ah ujue maisha rafu kutoka na maisha wewe pia una plani zako katika maisha ila usifu moyo kwa hichi kilichojitokeza mimi nakuomba sasa hivi ninachotakiwa kufanya. Umsichana aliyokuwa naye. Na ile swali lilitokezwa kwa muda huu. Ujue mtoto wa watu na wewe ndio unaishi naye mrembo ndani. Inabidi ujichunge usije kumpatia maradhi. Si umenielewa? 
Ça va. Ah, il en a normal de moi. Maisha ya mpaka lini. Mbona sikuelewi? Una nini ama nimekosa nini kwako mimi? Kwa nini? Nashukuru. Nimeenda ndani nimemwona mgonjwa. Hali bado. Kwa hiyo anachokuomba mwanangu. Uwe na ujasiri wa kumsaidia mama. Mwenyezi Mungu fanye wepesi atapata nafu. Haya, mimi naye. Bibi. Samani. Bila samani mwanangu. <sighs> Tafadhali Naomba nisaidie kumuuliza na dudu. Nadir amebadilika. Amebadilika simuelewi. Bibi unajua nimejitoa sadaka kwa ajili ya huyu mwanaume. Ndio. Nimeacha familia yangu. Nimeacha mambo yangu yote ili kuhakikisha kwamba namshika mkono safari yetu ifike pamoja lakini nadhiri mwanzangu sasa hivi simuelewi haeleweki kabisa yani chochote tunachomwambia hataki kunisikiliza bibi mimi ni binadamu binadamu ambaye nimekamilika asiponitimizia yeye haja yangu nani atanitimizia kwa nini anashinda ananinyima haki yangu ya msingi kwa nini anashindwa kunitimizia haki yangu ya msingi kwa sababu ukiangalia jambo hili sio kwamba tumeanza kulifanya leo au jana huyu mimi ni mwanaume wangu ni kitu ambacho huo tunakifanya iwe hapa au nje ya hapa lakini sasa hivi kastisha kabisa wala hataki tena hata kunisikia Bibi muulize hongea naye Nadi anaongea wewe mwanzo ni ya ukweli Ndio bibi yana ukweli Sasa kama yupo huyu aliyompata zaidi yangu basi aniambie nimpe nafasi mimi nitoke ili ajakae na kinachoendelea bibi mimi choka ondoka jibi nilichokifanya niliamini naenda kumsaidia mama yangu niliamini naenda kuponyesha ugonjwa wa mama yangu ambao unamsumbua kwa muda sasa kumbe nilikuwa na jongo pea nimefanya ni kwa sababu nilikuwa naomba wanisaidie kiasi cha fedha ili nikampeleke mama yangu hospitali kwa nataka kesi gani nilikuwa naomba kama laki moja kesi gani nitakupatia kweli tabu nambie mimi ningefanya nini Nini? Kadri. Nina maana umenisaliti. Nani umenisaliti? Faida gani? Umepata faida gani? Hm? Aya, hiyo pesa iko wapi? 
Ni upe siku wapi unaoipata ya kukuvia huyo mama? Ma. Zungumza basi mama. Zungumza na kusikia. Zungumza mama. Habiba. 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 Nadini nombo ni achi. Nadini nombo ni achi. Nombo ni achi kwa sabu uja yuku nipenda ata siku moja. Uwe unge nipenda bimbi. Unge nipenda singi nipenya ya. Uja yuku nipenda. Em nyambi. Uwe kwa sanini kwa ungu. Uwe kwa nipenya ya. Uwe kwa sanini kwa ungu. Mapana viva. Biba nilikuwa shimu, nilikutamini, nilijua tamani yako ikuwa api kwa angu wa biba. Uja ya kunipenda na zili. Uja ya kunipenda na zili. Uja ya kunipenda na zili. Sasa, nina kutaka ukaya mbali na maisha ya angu. Biba mama. Siwezi kukuna nganya, Habiba. Siwezi. Habiba mena kupe. Habiba mesikuwa ikuwa mdaka jifu kuwako. Mwangalia leo kio ndaka mamangu atasaidu. Wana nani mimi? Mura yangu iku hapi. Nani atakuwa mke wako, Habiba? Kweli mama. Unaenda kuuzima mshumatu la washa mena wewe. Mwagalia basiri, nondoka nyumbani mamali, tamani mekuna vya kitu. Pekina atake uo doke avi. Zeme mimi avi. Nichorudi ya chena baba. Habiba, wengi wamekunya kufisa boyo wako habiba. Basi na wewe. Na wewe kwe. Na wewe kwe ni habiba. Una kunya kufisa mbo ya wako baba. Nadili.
Candidates. Wote abaki hapa kwenye gari. Sawa mkuu. Afande sinani, ndondoka mimi na wewe. Huyu dogo ndio aliyomuona aliyochukua hilo hili. Dogo, tunapita wapi? Afande Dennis, nadhani tumeelewana. Ndio mkuu. Dogo tuondoke. Adi Wale lafikia Mama. Mama angu ni mefukosea nini mimi, mama angu. Mama angu nona konye nambia kitu chochote mimi. Mama mina ina kushina nani? Naanza maisha na nani, mama angu mimi. Sinambia ni basi menaishi na nani majira nizangu. Sina mtuwa na nitamini mimi. Hakuna mtuwa na ujua umuimu wangu basi atuwa mama kweli mama. Kwa nini umeni atuwa mkiwa mimi. Mama nina baba lakini kama sina baba. Mama, mama amka mimi hapa. Mama na pesa mwenye taka ni kupele ke hospitali mama angu. Mama ni zaidi ya nimi mama angu. Mama. 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 Mama amka. Amka mama. Nime kuja na isi pesa matuzi tu zaidi ya sisi mama angu. Mama, I told you to come back to me, my hospital. I told you to come back to the hospital, Mama. I'm going to pay for this, Mama. I'm coming, Mama. I'm coming, Mama. I'm coming. Wangwana, this is my officer of police from Zanzibar. We are going to kill you for the sake of your life. It's not true. Ana mwaka, ana munguza mama ke haba, jide huko Zanzba. Dada, sisi tunamukamata mtu kwa usibitisho. Tunaliona hili begi. Wamefanya mawaji ya profesa makame na kuiba hizi pesa. Na ushahidi ndo hili begi unaliona hapa. Sawa. Simama juu. Simama. Profesa ni baba angu. Na hala mesi usiki na haya mawani. Uangwana. Na umbeni mnizikema mamu. 